നമസ്കാരം മോദി മന്ത്രിസഭയിലെ മലയാളി സാന്നിധ്യമാണ് വി മുരളീധരൻ ആദ്യമായി മന്ത്രിസഭയിലെത്തിയ മുരളീധരന് വിദേശകാര്യത്തിന്റെ ചുമതലയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അധികാരമേറ്റ ഉടൻ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ തേടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ മോദിക്കൊപ്പം എത്തിയ മുരളീധരൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പറന്നത് ഗൾഫിലേക്കായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നൈജീരിയയിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരന്റെ ആദ്യ വിദേശ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഫോട്ടോകളാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ ചർച്ചാ വിഷയം കറുത്ത പട്ടാളക്കാരുടെ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം നൈജീരിയ മുരളീധരനു നൽകിയ വരവേൽപ്പിന്റെ പ്രാധാന്യം കാട്ടുന്നതാണ് ഈ ചിത്രം ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ നൈജീരിയയിൽ മൂന്നു ദിവസത്തെ പര്യടനമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് ബുധനാഴ്ച നൈജീരിയൻ സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ ദിനാഘോഷങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് നൈജീരിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ അബുജയിൽ മന്ത്രിക്ക് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം സ്വീകരണം നൽകിയിരുന്നു അബൂജയിലെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷനും നൈജീരിയൻ ഹൈക്കമ്മീഷനും ചേർന്നാണ് ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഹൈക്കമ്മീഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച അത്താഴ വിരുന്നിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണറും നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നൈജീരിയൻ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവിടുത്തെ പരിപാടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി വി മുരളീധരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു നൈജീരിയൻ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ബുഹാരി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് യൊമി ഒസിൻജോ ആക്ടിംഗ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എന്നിവരുമായി മുരളീധരൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും നൈജർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എത്തിയോപ്യ ഈജിപ്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരുമായും അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും വ്യാഴാഴ്ച നൈജീരിയയിലെ ലാഗോസിൽ എത്തുന്ന മന്ത്രി മുരളീധരന് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം സ്വീകരണം നൽകുന്നതാണ് ലാഗോസിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷനുമായി ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണൽസ് ഫോറം എന്നീ സംഘടനകളാണ് ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഇലുപ്പേജ് ക്ഷേത്ര സമുച്ചയം സന്ദർശിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അങ്ങനെ മുരളീധരന്റെ ആഫ്രിക്കൻ സന്ദർശനം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ മലയാളികൾക്ക് ആവേശമാവുകയാണ് പ്രതിരോധ വാണിജ്യ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയും നൈജീരിയയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മന്ത്രിയുടെ നൈജീരിയൻ സന്ദർശനം ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിൽ എൽ എൻ ജി ഇറക്കുമതിയുടെ നല്ലൊരു ഭാഗം നൈജീരിയയിൽ നിന്നുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ തന്ത്രപ്രധാന സന്ദർശനമാണ് വി മുരളീധരൻ നടത്തുന്നത് രണ്ടാം മോദി മന്ത്രിസഭയുടെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ യോഗം ഇന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സഹമന്ത്രിമാരടക്കമുള്ള മുഴുവൻ മന്ത്രിമാരും ഇന്ന് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയും ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കുന്ന പതിവ് മന്ത്രിസഭാ യോഗവും ഇന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമ്പൂർണ്ണ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ മന്ത്രി മുരളീധരന് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല വിദേശ സന്ദർശനം കാരണമാണ് ഇത് ആഴ്ചകളിൽ ചേരുന്ന യോഗത്തിലേക്ക് സഹമന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കാറില്ല അവരെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിക്കാനാണ് സമ്പൂർണ്ണ യോഗം ഇന്ന് ചേരുന്നത് ഇത് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം ചേരുന്ന ഒരു യോഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയായ മുരളീധരന് നൈജീരിയ യാത്രയിലൂടെ ക്യാബിനറ്റിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഇന്ന് നഷ്ടമാവുന്നത് നൈജീരിയയിലേക്കുള്ള യാത്ര മധ്യ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ദുബായിലെത്തിയ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരന് ബി ജെ പി അനുഭാവികൾ സ്വീകരണം നൽകിയിരുന്നു ദുബായിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസൽ ജനറൽ വിപുലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയിരുന്നു ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിൽ ബി ജെ പി അനുകൂല സംഘടനയായ ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾസ് ഫോറത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരണം നൽകിയത് ഭാരവാഹികളായ ഭൂപേന്ദ്ര രമേശ് മന്നത്ത് ശില്പ നായർ വിജയൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരണം നൽകിയത് രാവിലെ നൈജീരിയയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രവാസി പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു ബി ജെ പി എൻ ആർ ഐ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ സജീവ് പുരുഷോത്തമൻ ചന്ദ്രപ്രകാശ് എന്നിവർ ചേർന്ന പ്രവാസി പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിവേദനവും നൽകിയിരുന്നു റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജന്റുമാരുടെ ചൂഷണം തടയാനും വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി പ്രവാസ ലോകത്തെത്തി ദുരിതത്തിലാവുന്നത് തടയാനും ശക്തമായ നടപടികൾ എടുക്കുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി അറിയിച്ചു നൈജീരിയയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി വെള്ളിയാഴ്ച കാലത്ത് വീണ്ടും കേന്ദ്രമന്ത്രി ദുബായിലെത്തും കാലത്ത് ഐ ബി പി സി ഒരുക്കുന്ന ചടങ്ങിലും തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിലെ പരിപാടിയിലും അദ്ദേഹം സംബന്ധിക്കും പ്രവാസി വിഷയങ്ങളിൽ പുതിയ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലപാടുകൾ ഈ യോഗങ്ങളിൽ മന്ത്രി വിശദീകരിക്കും എന്നാണ് സൂചന വൈകിട്ട് മൂന്നരയോടെ അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങും